हेलो दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है नागिन और जलपरी के जादुई लहंगे की तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी बहुत समय पहले की बात है किसी जंगल में एक जलपरी और एक नागिन साथ में रहती थी उन दोनों की एक एक बेटियां थीं। वो दोनों अपनी बेटियों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया करती थीं। उनकी दोनों बेटियां रोज अपना रूप बदलकर स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं। फिर एक दिन जब वो दोनों स्कूल से घर लौट रही थीं, कि तभी रास्ते में एक काजल नाम की लड़की उन्हें पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते हुए दिखाई देती है अरे वो देखो वो लड़की पेड़ की डाली पर रस्सी क्यों बांध रही है मुझे तो लगता है कि वो आत्महत्या करना चाहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो मुझे भी ऐसा ही लगता है चलो चलकर उस लड़की को बचाती है वरना वो अपनी जान दे देगी उसके बाद वो दोनों काजल के पास पहुँच उसे रोक लेती है अरे आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह आत्महत्या कर रही हो देखो आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए बताओ हमें आखिर तुम किस परेशानी की वजह से आत्महत्या कर रही हो मेरे जीवन में सिर्फ परेशानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे माता पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद किसी भी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया यहाँ तक कि मेरे मकान मालिक ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया मैं लोगों के यहाँ काम मांगने के लिए दर दर भटकती रही लेकिन मुझे किसी ने भी काम तक नहीं दिया पिछले तीन दिनों से मैं भूखी हूँ अनाज का एक दाना तक नहीं खाया मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने चली आई ताकि मुझे इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए काजल की बातें सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है उसके बाद वो दोनों उसे नदी के पास बने अपने घर में ले जाती हैं। फिर वो दोनों अपनी माँ जलपरी और नागिन को सारी बात बता देती है तुम दोनों ने इस दुख में फंसी लड़की को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया हमें हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए चलो कुछ दिनों के लिए अपना जादुई रहेगा हम इसे दे देते हैं इससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी फिर वो दोनों काजल को अपना जादुई रहेगा दे देती हैं। ये हमारा जादुई रहेगा है इसे तुम एक हफ्ते के लिए अपने पास रखो ये तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा और हाँ ठीक एक हफ्ते के बाद ये लहंगा हमें लाकर वापस दे देना उसके बाद काजल उन सभी का शुक्रिया अदा करके उस जादुई लहंगे को लेकर अपने गांव वापस चली जाती है काजल अब तुम मेरी मालकी हो कहो तुम्हें क्या चाहिए मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए ठीक है मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर पहुँच जाता है और उस पेड़ पर लगे ढेर सारे फलों को तोड़कर काजल के सामने रख देता है और फिर जादुई लहंगा अपनी जादुई शक्ति से उन सारे फलों को सोने के रूप में बदल देता है ये देख कर, काजल बहुत खुश होती है उसके बाद काजल वो सारे फल बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है फिर काजल एक बहुत ही सुंदर सा मकान खरीद लेती है दूसरी तरफ वो जादुई रहेगा काजल को ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े भी देता था साथ ही वो काजल को उसके मन पसंद का खाना भी देना शुरू कर देता है इस तरह काजल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है दूसरी तरफ काजल को ठाट बाट से रहते हुए देख गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है लेकिन काजल के पास सारी सुख सुविधा आने के साथ साथ 
उसके अंदर घमंड भी आ जाता है और वो लोगों से बदतमीजी से पेश आने लगती है दूसरी तरफ एक हफ्ता पूरा हो जाता है लेकिन काजल नागिन और जलपरी का जादुई लहंगा उन्हें वापस नहीं करती अब ये जादुई लहंगा मैं हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगी फिर एक दिन काजल के घर कुछ गरीब लड़कियाँ खाना मांगने के लिए आती हैं। दीदी हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है हमारे माता पिता नहीं हैं। हम सभी अनाथ हैं। दया करके हमें कुछ खाने को दे दो अरे ये क्या सुबह सुबह इन भिकारियों का मुंह देखकर मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया तुम सब भागो यहाँ से और दोबारा मेरे घर पर कभी भी मत आना ऐसा मत करो दीदी गांव में हमें किसी ने भी खाना नहीं दिया आप तो बहुत अमीर लग रही हो अगर आपके घर में कल रात ही कुछ बासी रोटियां भी होंगी तो वो हमें दे दो हम उन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेंगे मैं बासी खाना अपने घर में नहीं रखती जो खाना बचता है मैं उसे कचरे के ढेर में फेंक देती हूँ जाओ सामने पड़े कचरे के ढेर से खाना निकाल कर खा लो काजल का ये बर्ताव देख उन सभी लड़कियों को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो सभी लड़कियाँ बहुत ही भूखी थी इसलिए वो कचरे के ढेर से खाना निकाल कर खाने लगती है हाँ तुम सब इससे लायक हो मैं रोज यहाँ कचरे में ढेर सारा खाना फेंक दिया करूँगी तुम सब यहाँ आकर खाना खा लिया करो लेकिन तभी वहाँ पर जलपरी और नागिन आ जाती हैं। काजल के इस दुष्ट बर्ताव को देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है क्यों रे घमंडी लड़की बुरे वक्त में हमने तेरी मदद की और तू तो अमीर बनने के बाद इन गरीब लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है सच में तू तो किसी दया के भी काबिल नहीं है हाँ एक हफ्ता पूरा होने के बाद भी इसने हमारा जादुई लहंगा वापस नहीं किया इसे तो अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए उसके बाद वो दोनों मिलकर चुटकी बजाने लगती हैं। और घर के अंदर मौजूद जादुई लहंगा हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ जाता है फिर जलपरी के कहने पर जादुई लहंगा काजल के ऊपर ढेर सारे सड़े हुए फल बरसाने लगता है उन फलों में लगे हुए कीड़े काजल के शरीर से चिपक जाते हैं और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। अरे मर गई रे मुझे बहुत दर्द हो रहा है अरे कोई बचाओ मुझे मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ मुझे इन कीड़ो ऐसी बचा लो वरना ये मुझे मार कर खा जाएंगे <laughs> देखते ही देखते वो कीड़े काजल के शरीर को नोच नोच कर उसे पूरी तरह बदसूरत बना देती हैं। दूसरी तरफ जादुई लहंगा अपनी शक्ति से काजल का सुंदर घर भी गायब कर देता है इस तरह काजल पूरी तरह कंगाल और बदसूरत हो जाती है उसके बाद नागिन और जलपरी दोनों अपना जादुई लहंगा वहाँ मौजूद गरीब लड़कियों को दे देती हैं। फिर एक हफ्ता पूरा होने के बाद वो सभी लड़कियाँ बहुत ही अमीर बन जाती हैं और ईमानदारी के साथ वो जादुई लहंगा नागिन और जलपरी को जाकर वापस कर देती हैं। दूसरी तरफ गरीब बनने के बाद काजल की अकड़ ठिकाने आ जाती है लेकिन उसके पास दर दर की ठोकरे खाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था फिर एक दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर काजल आत्महत्या कर लेती है और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है हेलो दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जल परी के जादुई आईफोन की तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी यशोधापुर नाम के एक गाँव में एक रजनी नाम की लड़की रहती थी रजनी पढ़ने में बहुत ही होनहार और एक ईमानदार लड़की थी टेंथ का एग्जाम देने के बाद रजनी स्कूल से मिले स्कॉलरशिप की मदद से आगे की पढ़ाई करने शहर जा रही होती है 
रजनी बेटा शहर में अपना अच्छे से ख्याल रखना मेरी बच्ची ये लो बेटा हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है इससे जब भी तुम्हें हम सब की याद आए या कोई और दिक्कत हो तो हमें फोन कर लेना इस फोन से बात हो जाएगी बाकी शहर में तो सबके पास बढ़िया और स्मार्ट फोन होंगे पर बेटा तुम दिन छोटा मत करना एक दिन तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा जी पिताजी आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा अब मैं चलती हूँ इतना कहकर रजनी शहर आ जाती है आज कॉलेज का पहला दिन था तभी एक लड़की रजनी को देखकर बोलती है जरा देखो तो इस गवार को अब से ये भी हमारे साथ पड़ेगी ओ एम जी अरे गवार यहाँ से उठ और जाकर पीछे बैठ दिस इज माई सीट पर जब मैं क्लास में आई तो यहाँ पर कोई नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई। वैसे कोई नहीं आप यहाँ पर बैठ जाओ मैं पीछे बैठ जाती हूँ ओके सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं। उससे कोई भी बात नहीं करता था पर रजनी इन सब बातों को इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी एक दिन सभी बच्चे पार्क में बैठे हुए थे कोई बातें कर रहा था तो कोई गाने सुन रहा था तो कोई अपने फोन में सेल्फी क्लिक कर रहा था लेकिन रजनी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी तभी करिश्मा बोलती है गाइस, लुक एट दिस फोन आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स ये फोन मेरे डैड ने कल मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया है अमेजिंग यार सभी लड़कियाँ करिश्मा के फोन से ही सेल्फी लेने लगती हैं। रजनी उन सबको दूर से ही देखकर खुश हो रही होती है तभी उसके फोन की घंटी बजती है फिर रजनी फोन उठाती है हेलो हाँ माँ मैं ठीक हूँ आप कैसी हो हाँ हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है हाँ माँ हाँ मैं टाइम से ही खाना खा रही हूँ छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं ठीक है आप भी अपना ध्यान रखना ओके बाय सभी लड़कियाँ रजनी के इस छोटे से कीपैड वाले फोन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है एंड्रॉइड के जमाने में कीपैड वाला फोन <laughs> मेरे आईफोन की खुशी में तूने अपना ये सड़ा हुआ कीपैड वाला फोन दिखाकर मेरा सारा मूड स्पॉय कर दिया हाँ यार इसकी इसे सजा मिलनी ही चाहिए इतना बोलकर काया रजनी के हाथ से उसका फोन छीनकर उसे नदी में फेंक देती है कि तुमने क्या किया काया अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूँगी अगर बात नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी और अगर अपने घर वालों की इतनी ही याद आती है तो फिर यहाँ आई ही क्यों थी जा जाकर वही रह ब्लडी गवार इतना कहकर सभी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। रजनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है वो नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है सीता भी वहाँ पर एक जल परी प्रकट होती है रजनी को रोता हुआ देखकर जल परी बोलती है क्या हुआ बेटी तुम इतना रो क्यों रही हो <laughs> मेरा फोन इस नदी में गिर गया अब मैं अपने घर वालों से बात कैसे करूंगी? <laughs> चिंता मत करो मैं अभी तुम्हारा फोन तुम्हें लाकर दे देती हूँ जल परी पानी के अंदर जाती है और अंदर से आईफोन 14 प्रो मैक्स लेकर बाहर निकलती है और उससे बोलती है बेटा क्या ये तुम्हारा फोन है नहीं ये मेरा फोन नहीं है जलपरी जी जलपरी दोबारा दूसरा फोन लेकर बाहर आती है इस बार जलपरी के पास आईफोन सिक्स होता है बेटा क्या ये तुम्हारा फोन है नहीं जलपरी जी ये भी मेरा फोन नहीं है फिर जलपरी रजनी का फोन लेकर बाहर आती है और उससे बोलती है बेटा क्या ये तुम्हारा फोन है 
हाँ हाँ यही मेरा फोन है जलपरी जी यही है मेरा फोन मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुई इसलिए ये तीनों ही फोन तुम रख लो इस स्मार्टफोन की मदद से तुम घर में भी बाकी चीजों की क्लास ले सकती हो इससे तुम्हें और भी बहुत सारी नई चीजें आसानी से सीखने को मिल जाएंगी तुम्हारी पढ़ाई में ये तुम्हारी काफी काम आएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी फिर जलपरी उन तीनों फोन को लेकर खुशी खुशी अपने रूम में वापस आ जाती है करिश्मा और काव्या रजनी के पास आई फोन फोर्टीन प्रो मैक्स देख बहुत ही हैरान रह जाती है और उनसे रहा नहीं जाता और वो रजनी से पूछती है कि उसे आईफोन किसने दिया क्योंकि रजनी बहुत ईमानदार होती है तो वो करिश्मा और काव्या को जलपरी वाली सारी बातें बता देती है अच्छा तो इस नदी में जलपरी रहती है हमें तो पता ही नहीं था फिर एक दिन करिश्मा और काव्या दोनों जानबूझकर अपना फोन नदी में फेंक देती है और वहाँ जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है हाय मेरा फोन हाय मेरा फोन इतना महंगा फोन था मेरा इतना महंगा फोन पानी में गिर गया तभी वहाँ पर जलपरी प्रकट होती है और उन दोनों से रोने का कारण पूछती है जलपरी जी हमारा फोन नदी में गिर गया है प्लीज हमारी मदद करें तुम दोनों चिंता मत करो मैं अभी तुम दोनों का फोन लेकर वापस आती हूँ फिर जल परी पानी के अंदर जाती है और चमचमाते हुए दो गोल्ड के आईफोन लेकर बाहर आती है और उन दोनों से बोलती है बेटा क्या ये तुम दोनों का आईफोन है अरे हाँ जल परी जी यही यही मेरा फोन है हाँ हाँ हमें हमारा फोन दे दीजिए जलपरी जी यही हमारा फोन है जल्दी दीजिए हमें <laughs> लालची लड़कियों तुम दोनों बहुत ही लालची और घमंडी हो अब तुम्हें कोई भी फोन नहीं मिलने वाला तुमने अपनी लालच की वजह से अपना फोन भी खो दिया है इतना बोलकर जलपरी पानी के अंदर चली जाती है करिश्मा और काव्या के लाख बुलाने पर भी जलपरी वापस नहीं आती करिश्मा और काव्या को अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा होता है और वो जीवन में कभी लालच नहीं करने का प्रण लेती है